Двадцать седьмое окно. Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи. Мы смотрим на вещи этой Вселенной, называемые причинами и следствиями, и видим, что у самой превосходной причины не хватает сил даже для самого простого следствия. Значит, причины – это всего лишь завеса, а следствие создает другой. Среди бесчисленных созданий, лишь в качестве маленького примера, посмотрим на человеческую память, занимающую в голове человека место величиной с горчичное зерно. Мы видим, что она подобна содержательной книге или целой библиотеке, которой без всякой путаницы записываются все события жизни того человека. Интересно, какие причины могут произвести это чудо могущества? Может быть, извилины мозга? Или неразумные частицы клеток? Или, может, ветры случайности? Нет. Это чудо искусства может быть произведением лишь такого мудрого Творца, который на страшном суде напомнит человеку о большой тетради его деяний, которая будет оглашена и которые для того, чтобы сообщить ему о том, что все совершенные им поступки записываются, делает маленькую копию того документа, заполняет ее и дает в руки разума. Сравни также с памятью человека все семена, косточки и яйца. Сравни с этими крохотными содержателями чудесами и другие следствия. На какое бы следствие ты ни посмотрел, в нем имеется настолько удивительное искусство, что не то, что та его простая и элементарная причина, а даже все причины, собравшись вместе, все равно проявят перед ним свое бессилие. Например, если Солнце, считающееся великой причиной, представить обладающим разумом и волей, а затем спросить у него, можешь ли ты создать тельцы обычной мухи, то оно ответит. По милости моего Создателя, в моей лавке есть много света, оттенков, цветов и тепла. Но в тельце мухи имеются такие вещи, как глаза, уши и жизнь, которых в моей лавке нет и на которые моих сил не хватит. И подобно тому, как удивительные украшения и искусность следствия, отстранив причины, и указав на необходимо сущего, являющегося причиной причин, по смыслу аята. И к нему возвращаются дела. Сдают свои дела ему. Так и все цели, результаты и пользы, прикрепленные к следствию, явно показывают, что за завесы причин все это создается одним мудрым и милосердным, одним щедрым Господом. Потому что неразумные причины сами по себе не могут трудиться, задавшись какой-либо целью. Однако мы видим, что каждое создание, обретающее бытие, приходит в мир, неся на себе не какую-то одну, а много целей, польз и мудростей. Значит, создает те вещи и отправляет их, Мудрый и щедрый Господь. Он делает те результаты целями их существования. К примеру, дождь. Известно, насколько вещи, внешне являющиеся причинами его появления, далеки от того, чтобы думать о животных, переживать за них и сострадать. Значит, этот дождь отправляется к ним на помощь по мудрости создающего тех животных, и взявшего на себя обязанность их кормления, одного милосердного Создателя. Дождь даже называют милостью, потому что он заключает в себе столько пользы и признаков той милости, словно эта милость воплотилась в образ дождя, обратилась к капле, и так каплями пролилась с неба. И улыбающиеся созданием все нарядные растения – а также украшения и нарядные внешности животных явно указывают на необходимость существования и единственность 
величественного Творца, желающего за завесы скрытого через те нарядные и красивые творения сообщить о себе, представить себя и пробудить к себе любовь. Значит, нарядные состояния вещей и их красивое положение твердо указывают на такие действия, как дать познать и пробудить любовь. А эти действия же, в свою очередь, явно свидетельствуют о необходимости существования и единственности возлюбленного и известного могущественного Творца. Вывод. Поскольку причина является простой и бессильной, а следствие, которое ей приписывается, очень искусным и ценным, то это следствие отстраняет причину от какого-либо участия, а также цели и пользы, несомые тем следствием, прогоняют от себя темные, невежественные и безжизненные причины и вручают себя рукам одного мудрого Творца. И находящиеся на лицах следствий Украшения и искусства указывают на того же мудрого Создателя, желающего сообщить обладателям разума о своем могуществе и пробудить в них к себе любовь. О бедолага, поклоняющийся причинам! Чем ты можешь объяснить эти три важные истины? Как сможешь себя отговорить, принять их? Если есть у тебя разум, то порви эту завесу причин. Скажи. Скажи. Он один, и нет у него сотоварища. И спасись от бесчисленных сомнений.